আচ্ছা আমি আপনাদের অনুমতি নিয়ে অলরেডি এস্টাবলিশ হয়ে গেছে আমি অনেক গল্প জানি যশ অনেক কথা সময় কাটিয়েছি তা সেই সূত্র ধরে দুটো কথা বলি আমাদের বাড়ির পাশের বাড়ি থাকতেন মায়াদি এখনও থাক থাকতে মানে উনি চলে গেলেন বছর দুয়েক আগে উনি আমাদের বাড়ির পাশের আমার ইমিডিয়েট নেবার মায়াদি মায়াদি দিদিবদা তো ওখানে সন্ধ্যেবেলা একটা আড্ডা হতো সেখানে আমি ছিলাম রেগুলার মেম্বার মানে জুনিয়র মোস্ট অফ দ্য টিম অফ দ্য অফ দ্য আড্ডা তার আগে একটা ঘটনা বলি জজদা মানুষ হিসাবে কীরকম ছিলেন সেটা আরও আমি ফিরে যাব আমরা উনিশশো উনষাট সালে উনিশ উনষাট কি আটান্ন তাও হতে পারে আমাদের বাড়িতে তখন মায়ের দিকে এখানে আসেননি আমার তো বয়স বছর দশে হয়েছে ক্রিকেট খেলছি খুব জোর আর ভদ্রলোক গাড়ি থেকে দাঁড় করালেন এখানে ক্রিকেট খেলা হইতেছে নাকি আয় না হ্যাঁ মানে গাড়িটা বন্ধু বুঝে মনে মনে নিয়ে কী করে এসেছিলেন ফিরে দাঁড়ালেন তারপর লুঙ্গি পড়া ছিল ধপ 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 করে এলেন এইখানে কি ঋতু থাকে ঋতু গোহ ঠাকুরতা আয় না হ্যাঁ থাকেন আমরা ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই হ্যাঁ আপনি আসুন ভেতরে আসুন ওনাকে নিয়ে গেলাম মা আমার মায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম ওই জজ দা আরম্ভ করলেন আপনার মায়ের গান শুনি না আমি একটা আইসায় হাজির হয়েছি রাঁচিতে গেছিলাম প্রোগ্রাম করতে আপনার কোন নাও গেছিলো আমিও গেছিলাম এরকম গলা এরকম রেঞ্জ আমি আজ অবধি শুনি নাই আমি ওর সঙ্গে আলাপ করতে আসছি আর আমি তোমার বয়স কম কিন্তু ভাবছিলাম আজকের দিনে এই জিনিসটা কি হতে পারে বোধায় না বোধ হয় না আমার কোনো শিল্পী আমার কোনো ছোটো জুনিয়র শিল্পী গান শুনি তার বাড়িতে হাজির হবো যাই হোক আমি দিদিকে ডেকে নিয়ে এলাম আমার দিদির পাশে কয়েকটা বাড়ি পরে বন্ধুর বাড়িতে বসে আড্ডা মারছিল মঞ্জুশ্রীদি পম্পা দিয়ে ডাকলাম নিয়ে এসে দিদির সঙ্গে অনেক বললেন তুই এই খুব ভালো ভালো কথা বললেন আশীর্বাদ করলেন আমি আই ওয়াজ স্টান্ড যে মানুষ এখনো আজকে বিশেষ করে আরও বেশি হই বয়স হয়ে যাওয়ার পর তারপর মায়ের বাড়ি আড্ডার কথা বলি একটা দুটো সেখানে সেখানে একবার আমাদের আড্ডা আসতেন বলে দিই কে কে ওই সময় আড্ডা ছিল একটা অদ্ভুত সুন্দর একটা আড্ডা খুব স্বাস্থ্যকর আড্ডা মায়েদি দিদিবদা বয়স হোস্টেস অ্যান্ড হোস্ট এসে আসতেন বিমানদা বিমান ঘোষ সুশীল মল্লিক বাণীদি আমার দিদি ঋতু তারপর আরও অনেকে আরও অনেকে গীতা দিয়ে আসতেন একটা সুন্দর একটা আড্ডা হতো গান নিয়ে জজদা ছিলেন মধ্যমণি কোলের উপর হারমোনিয়াম নিয়ে বসতেন আর আমি ছিলাম বেবি অফ দ্য টিম তখন আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি আমার থার্ড ইয়ার কি ফোর্থ ইয়ার মানে সিক্সটি এইট সিক্সটি নাইন হবে তো অনেক গল্প আছে অনেক গল্প বলতে বলতে বলা যায় না তো আজকে অনুষ্ঠান শেষ হবে না তা একটা দুটো বলি একটা হচ্ছে এক সময় জয়দ বললেন যে আমাকে খুব ভালো খুব স্নেহ করতেন আমাকে তো বললেন যে জানিস তো আমার গান আর গাওয়া হইব না বন্ধ হয়ে গেল আর কেন গান গাইবে না কেন জানস না আর না তো টিভি আইতে আসে টিভি তা তাদের কী হয়েছে কি কস আমার তো একদিন আমার গলা শুনছে আমার দেখেন নাই যে আমার দেখো না আর কেউ আমার গান শুনবো না এই হচ্ছে জয় দা সেন্স অফ হিউমার তারপর একবার বললেন এরপরে আট গল্প বলি আমি একদিন বয়সটাকে বলি শুনে আর যত সঙ্গে আমার খুব আমি যত পাশেই বসতাম আড্ডায় যত সবার কথা কথা বলছি চোখ মার কান আমি নামে দিয়ে হ্যাঁ যত কালকে একটা বাথরুমে বসে আর গান মনে পড়লো আপনার গলা খুব মানাবে জজদা আপনি করুন না রেকর্ডটা আগে আমার কত বাথরুমে বসে মনে পড়লো কেন পাস কথা আমার মহা মুশকিল বাথরুমে বসে গান গায় না হবে গান আসে না বাথরুমে গিয়ে ও বুঝছি বুঝছি কয় গানটা কি ক আমি বললাম গানটা হচ্ছে এমনি করেই যাই যদি দিন যাক না কি বললেন জানেন এরপরে ব্যাপারটা ব্যাপারটা সিরিয়াস হয়ে গেল এরপর জজদা বললো করা আসে গানটা করা আসে ও তালা বন্ধ হয়ে পড়ে আসে একশো কুড়িখানা গান আমার গাওয়া পড়ে আসে আমার প্রত্যেকটা কথা আমি কিন্তু একটুও বাড়িয়ে কমই বলছি না একশো কুড়িখানা গান তারা বন্ধ হয়ে পড়ে আসে তোমার এই গানটাও আসছে আমি গাইছি গানটা তো তো আমি বললাম তাহলে কী হলো তখন বলে এরা তো সব ঠিক করে দিচ্ছে ফেলছে না ওরা সব রবীন্দ্রনাথ কল্লে বৈশাখ গান শিখছে কল্লে বৈশাখ আমি তো শিখি নাই তাই আমার সব ভুল ত্রুটি ধরতে আসে তা ও তা আমার একটা এগিয়ে যে করছে করলাম এগুলো ইতিহাস জানো আর না এই কিন্তু আর কেউ শুনছে না আমি শুনছি আড্ডা সবই নিজের মধ্যে আড্ডা মারছে প্রশান্ত মহাসাগর বুদ্ধি প্ল্যানে করে যাইতেছি বুঝলি আমি যাইতেছি পাশে আপনি যাচ্ছি তাকে বাঙালি ভদ্রলোক বসলেন পাশে পাইসা ট্রেন ছ্যাপলিন ছাড়িয়ে দিছে আমার কী বললেন আপনি কি দেবব্রত বিশ্বাস আমি বললাম আজ্ঞে হ্যাঁ আপনি বলে আমার নাম চন্দ্রীচরণ সাহা আমি হিন্দুস্তান রেকর্ডসের আমার ওখানে চাই আপনি যদি কিছু গান করেন 
ও আপনি সিসি সাহার আগে তা আপনি কি আমার উপকূল গান করবেন করুন না কেন নিশ্চয়ই করুন তবে আপনার কত রয়্যালটি দেন কত সবাই যে বলে এই এক্স পার্সেন্টেজ আমার এক পার্সেন্ট বেশি দেবেন তাহলে করুন করলেন চাষা এবার একটা গান এবার আর বেশি কথা না বলে গান আরম্ভ করবো গানটা মধ্যে যতটা গল্প আছে আমি একটা অনুষ্ঠানে গান গেছিলাম খুব কম বয়সে ওই সৌ সময় ওই উনসত্তর সত্তর সালে আমি চঞ্চল হয়ে গানটা গেছি সেই গানটা অনুষ্ঠানে মায়াদি উপস্থিত ছিলেন মায়াদি আসেন মায়াদির খুব গানটা ভালো লেগেছিল এবং বলেছিলেন জজদাকে ওই ওই আড্ডাতে বসে জজদা আপনি গানটা আপনার আপনার গানটা ও গিয়েছে শুনুন গানটা ও কী অপূর্ব গিয়েছে খুব বাড়ি বাড়িয়ে বললেন শোনা মারে আমার শোনা আমি শোনাবো না রাজি হলাম চলু হে আমি শুধু রুপিয়াশি আমি চন চলু হে আমি শুধু রুপিয়াশি আমি চন চলু হে আমি শুধু রে রো পিয়াশি আমি চন চলো হে আমি পিয়াশি আনুমনে তারি আশাচে থাকি বাতায়নে চলে যায় আমি আনুমনে তারি আশাচে আমি যে তাহা শুধু বিপুল শুধু তুমি যে বাজাও ব্যাকুল আমি চন চল
কি মূরতি তব নীল আকাশে নয়নে উঠে গো আভাসী হে শুধু আমি উদাসী ও গো শুধু বিপুল শুধু তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাসুরী রুদ্ধ দুয়া সে কথা যে যাই পাশুরী আমি সন চলু হে আমি শুধু আমি চন চলো হে আমি শুধু আমি চন চলো হে আমি শুধু এই গানটা আমি বিশ্বাস করবেন না গানটা প্রথম মিনিট এক মিনিট গানটা গিয়ে আমি চোখটা খুলেছি দেখি জজদা মাথা নিজেকে শুনছেন চোখ বন্ধ করে আমি নিশ্চিন্ত হলাম যাই গানটা মনে মনে উঠে ঘুরতে যাচ্ছে মনে হচ্ছে আরম্ভটা খারাপ হয়নি যাই গানটা শেষ করলাম জজদা তিনটে বাহ বলেন আমার খুব ভালোবাসতেন ওই জন্য বোধ হয় বাড়ি বাড়ি বলেছিলেন মাথা নিজে বাহ বাহ বললেন তিনটে বলে হঠাৎ বললেন তোর হাঁ করতে কইসে কে আনলাম বুঝতাম আমি তো ঘাবড়ে গেছি আন মানে তোর হাঁ করতে শিখে গেছি তো কুইস কুইসে কি হাঁ হাঁ করিস কেন কিসের হাঁ ওই যে তুই গানটা গাইলি কিরম মুখ গলা খুইল মুখ খুইল আমি চন চলো হে তবে ওই জেনারেশনে তো সব দাঁত্রী পেয়ে গান গায় সব দাঁত্রী পেয়ে গান শেখাছে দাঁত্রী পেয়ে দাঁত দাঁত্রী পেয়ে গান গাওয়ার কথা তুই খোলা গালা হ্যাঁ বলে বলল তুই তো ঋতুর ভাই তো এই 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 হচ্ছে জজদা খোলাখুলি কথা আর মুখের উপর বলে যায় আমি শুনেছি এটা অবশ্য আমার নিজের চোখে দেখা না বা কানে শোনা নয় একজন শিল্পী নাকি বলেছিলেন একটা অনুষ্ঠানে এসে যে জজদা আজকে আপনি এসছেন আপনার কি ভালো লাগছে আজকে একটা নিয়ে হাস্য হাসাত্ম গান করবো রবীন্দ্রনাথ হাস্য কৌতুক গান আছে তো একটা ওটা করবো তুমি আবার আলাদা করে হাসির গান গাও কেন তোমার গান তাহলে শুনে লোকে হাসে গান গাইবো আর একটা কেন না অনেক কথা বলে সবাই নিয়েছি আর একটা গান গিয়ে শেষ করবো এই জজদার গানটা অনেকটা ইনফ্লুয়েন্স কিছুটা হয়তো হয়েছে জজদার গাওয়া থেকে করবেন না এটা আমার দোষ এই আটে গল্প এর মধ্যে গল্প বলি ওটা মাধুক ফুল জজদা বসে আছেন আমাকে বলছেন এইটা একটা খবর কাগজে ছবি আঁকছেন ছোট পেন দিয়ে একটা ডট পেন দিয়ে ছবি আঁকছেন তা আমি আর কেউ দেখতে পাচ্ছি আমি দেখতে পাচ্ছি আমি পাশে বসে আছি দেখছি যে একটা বাংলা কাগজের ফ্রান্ট পেজের একটা ছবি তখন তখনকার দিনে তো ধরুন ওই লেট ফিফটিস একটা কাগজে সেরম ছিল লাইন ড্রয়িংয়ে তবে তবে লাগবে না লাইন ড্রয়িংয়ে একটা হামামের সাব হামাম না কি সাবান দেখছিলাম মনে নেই আমার 
একটা লাইন ড্রয়িং আঁকা এক ঝর্ণার জল করে ঝন পড়ছে একটা মেয়ের হাবাস ছবি হ্যাঁ সাবান মারছে এরমভাবে তা জজদার দেখছি ওই ওইখানে একটা ছবি আঁকছে জানলার মধ্যে আর জজ যখন দেখতে যাচ্ছি একটু দেখবি না দেখবি না তো বলছি যাও যাই হয়ে যাওয়া পো বলে যা তুই একবার তুই তোরই দেখাবো চুরি দেখালেন দেখি ওখানে আর বিশ্বাস করবেন না আপনারা একদম পু হান্ড্রেড পার্সেন্ট জজদার মতো একটা ছবি আর জানলা শিখ ধরা নিজে নিজে তাকিয়ে আসি যে তলা তলা লেখা তুই কি দেখোস সে একটি মেয়ে সামান মেয়েকে চান করছে লাইন ড্রয়িং আর একটু মেয়ে আর জজদা বলে একটা বক্স থেকে জানলার রড ধরে একটি একদম নিজের মুখ এই দুজনে চুল তোর চোখটা তলার দিকে তলা লেখা তুই কি দেখোস জজদার সেন্স অফ হিউমার ফ্যান্টাস্টিক মানে আমাদের আমি তো খুব আমার অনেক অনেক গল্প আছে আর সব বলা যাবে না বলা উচিত না সময়ের ব্যাপার এই গানটা গিয়ে আমি শেষ করছি আমার অনুষ্ঠান জজদার প্রতি আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এই গানটা গিয়ে কুসুমে কুসুমে চরণ চিহ্ন দিয়ে যাও শেষে দাছে ওহে চঞ্চল বেলা না যেতে হেলা কেন তব যাই খুঁজে কুসুমে কুসুমে চরম চিহ্ন দিয়ে যাও শেষে দাছে ওহ চঞ্চ বেলা না যেতে হেলা কেন তব যাই খুঁজে কুসুমে কুসুমে চরম চিহ্ন দিয়ে যা চোখের ও সুসজন বেদনা তুমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে চর চকিত চোখের ও সুসজন বেদনা তুমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে চর কোথা সে পথের সে কোন সুদূরের দেশ সবাই তোমায় তাই পুষে ওহে চঞ্চল বেলা না যেতে হেলা কেন তব যায় ঘুঁচে কুসুমে কুসুমে চরম চিহ্ন দিয়ে যাও বাঁশরীর ডাকে বাঁশরীর ডাকে কুড়ি ধরে সাথে ফুল যবে ফুটে নাই দেখা তোমার লগন যায় যে কখন মালা গেঁথে আমি রয়ে বাঁশরীর ডাকে কুড়ি ধরে সাখে ফুল যবে ফুটে নাই দেখা তোমার লগন যায় যে কখন মালা গেঁথে আমি রই এসো 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 আখি কয়ে কেঁদে ঋষিত বোখ বলে রাখি বেঁধে এসো 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 
আখি কয়ে কে দে ত্রিষিত বলে রাখি বেঁধে যেতে যেতে ও গো প্রিয় কিছু ফেলে রেখে দিও ধরা দিতে যদি নাই রুচে ওহে চঞ্চল বেলা না যেতে ফেলা কেন তব যায় ঘুচে কুসুমে কুসুমে চরণ চিহ্ন দিয়ে যা